witam Cię w kolejnym filmie. Tym razem pokażę fajną starą monetę. Mam tutaj meksykańskie peso z 1899 roku. Ta standardowa moneta obiegowa, uważana za monetę przejściową, miała wspólną y, obieg i ostatecznie zastąpiła monetę 8 reali, zachowując ten sam wzór, zawartość srebra i wymiary. Po reformie monetarnej z 1905 wszystkie mennice satelitarne przestały działać i zostało tylko miasto Meksyk. Avers to godło Meksyku. Czyli orzeł, który w okresach cesarstwa miał koronę, a w okresach republiki pozostawał bez niej. Siedzący na opuncji i pożerający węża. U góry mamy napis Republika Meksykana. Rewers przedstawia promienistą czapkę frygijską. z napisem Libertad czyli wolność jest to wełniane lub filcowe ściśle przylegające nakrycie głowy w kształcie stożka z opadającym do przodu szpicem nazwa pochodzi od Frygi w Azji Mniejszej Grecy uważali ją za nakrycie ludzi wschodu Frygów, Traków i mytycznych Amazonek Rzymianie twierdzili, że czapka przybyła z nimi do stroi. Była symbolem wolności. Dostawał ją e, niewolnik w momencie wyzwolenia. Na monetach rzymskich bogini Roma nosi Frygija. Jest symbolem narodowym Francji. E, zobacz to w moim filmie o Marianie. Tam jest e, więcej na ten temat. Na temat Francji. Jest to tam. Czapka frygijska jest umieszczona na monetach i banknotach wielu państw. Na przykład w Polsce po raz pierwszy na banknocie 25 zł z 1794 roku. W czasie powstania listopadowego w projekcie godła miała zastąpić koronę. W czapkach frygijskich przedstawione są smerfy stworzeni w Belgii przez P.O. bohaterowie komiksu i serialu animowanego. Z powodu kształtu a przewrotnie pewnie i z powodu właściwości psychoaktywnych czapką wolności nazywany jest grzyb halucynogenny. Waga monety to 27 gram, średnica 38,5 mm, grubość monety 2,8 mm, próba srebra 9027. Dziękuję, zapraszam do oglądania następnych filmów, do zobaczenia, cześć!